Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Matematikkfaget sliter i motvind. Alt for mange elever opplever lite mestring i faget, ser ikke vitsen med matematikk og presterer svagt faglig. Matematikk fremstår ofte som teoretisk og lite relatert til elevenes hverdag. Jeg antar dette var noe av bakgrunnen for at regjeringen høsten 2009 oppnevnte arbeidsgruppa Matematikk for alle. Daværende kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell uttalte da, og jeg siterer, det er en utfordring at mange har vansker med matematikk. Nå setter vi derfor i gang arbeidet med utredning om fremtidens matematikkfag og hvordan opplæringen kan bli mer relevant og engasjerende. Rapporten fra Matematikk for alle utvalget ble nylig offentlig, og der har utvalget satt fokus på hvordan flere skal kunne tillegge seg bedre basiskunnskaper i faget, samtidig som det må legges til rette for at matematikktalentene i Norge skal få dyrke sin faglige interesse. Kunnskapsministerens svar på dette var utrolig nok å skyte ned utvalgets hovedanbefalinger og avviste forslagene som uaktuell politikk under denne regjeringen. President, det er oppsiktsverkende at det er landets kunnskapsminister som på denne måten stiller seg i veien for en viktig faglig diskusjon om hvordan vi kan styrke et av skolens kjernefag og heve elevenes kunnskapsnivå. PISA og TIMS-undersøkelser forteller om et stort nasjonalt problem med en sammenhengende nedgang i kunnskapsnivå hos norske elever. Det er alvorlig. Så jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn her har SV-lederen overkjørt kunnskapsministeren. Mitt spørsmål til statsråd Halvorsen blir da, hvordan kan hun som kunnskapsminister forklare at forslagene fra regjeringsutvalget Matematikk for alle parkeres når svært mange norske elever sliter i matematikkfaget og faget i seg selv roper etter fornyelse og mer tilpasset opplæring? Statsråd Kristin Halvorsen. President, dette matematikkutvalget som akkurat har kommet med sin innstilling har kommet med mange forslag som er viktige å følge opp og som treffer helt i forhold til de utfordringene vi har som dreier seg om at matematikk er det faget som flest elever strever med som flest elever stryker i i videregående skole og som har størst kunnskapshull i. Og et viktig poeng fra utvalget det er at matematikk kanskje litt mer enn andre fag bygger på at man har en grunnleggende kunnskap i bånd at det er vanskelig å ta igjen hull hvis man ikke har en basiskompetanse i bånd. Det som ikke er et godt forslag fra utvalget, det er å lage en systematisk nivådeling fra ungdomsskolen. Og jeg er veldig overrasket hvis Høyre synes at det er et godt forslag. Og når vi har snakket nærmere med utvalget, så er det ikke det som er deres hovedpoeng heller. Men å sørge for at alle elevene har en kunnskap hva skal jeg si, har god kunnskap om kjernen i matematikkfaget før man går videre. Men nivådeling for 13-åringer, det har vi prøvd tidligere, og det har mange andre land også prøvd. Det fører til dårligere kunnskap i matematikk. For det betyr at mange av de elevene som har hatt mulighet til å komme mye lenger i matematikk, de velger det laveste nivået og er komfortable med det, og har ikke noe press hjemmefra heller for å komme lenger, og dermed får vi i sum mindre kunnskaper. Men når vi jobber systematisk med tilpasset undervisning, men ikke tvinge elever til å velge nivå i 13-årsalderen, og sørge for at man jobber mye mer praktisk relevant i matematikk, som i veldig stor grad er et praktisk fag, og som kan tilrekkelegges mye bedre, det er oppskriften fremover. Aspaker til oppfølging. Ja, president, jeg hører hva kunnskapsministeren sier, men det er altså en av hovedanbefalingen i utvalgsrapporten at man må differensiere mer i dette faget, for at for mange elever faller av. Og det er altså ikke, jeg har ikke oppfattet utvalget dit at man skal permanent nivådele, men at det fortsatt skal være mulig at man skal kunne jobbe seg fra den ene nivået til det andre. Og jeg synes jo at kunnskapsministeren også har et problem når man fremmer fremstiller det som at kunnskapene i dette faget faktisk er såre vel i dagens situasjon. Faktum er jo det at for mange elever i dag så går de ut av grunnskolen med så sviktende matematikkunnskaper at mange døre i dag står stengt for 16-17-åringer, både inn til videregående og videre til høyere utdanning for at matematikkunnskapene deres er sviktende. Så jeg lurer på når de skal regjeringen komme med konkret plan og hva er hva er hennes, eller hva er regjeringens grep når man ikke vil følge hovedanbefalingene til utvalget? Statsråd Halvorsen. Jeg tror nok 
på at representanten Aspaker må lese det som er innstillingen, for det er å dele i en basiskunnskap i matematikk og en litt mer avansert matematikk, og de som velger basis skal gå videre på praktisk matematikk i videregående opplæring. Så det er nivådeling for 13-åringer, og det er meget gode faglige grunner for å ikke legge til rette for det, fordi vi vet at man får mindre matematikkunnskap generelt i befolkningen, og at mange elever velger for lavt nivå i forhold til hvor langt de kan komme. Jeg er veldig overrasket hvis Høyre går inn for at vi skal gjenta de gamle kursplanene eller nivådeling i ungdomsskolen. Men når jeg har snakket nærmere med utvalget, så har de ikke ment det så nødvendigvis så bokstavlig som det som står i innstillingen. Og det synes jeg er interessant, fordi det er absolutt avgjørende at vi klarer to ting i matematikk. Det ene er å løfte flere, fordi det er for mange som har for liten kunnskap og for dårlig kunnskap om det som er kjernen i matematikkfaget, men samtidig gi de som har spesielle evner og interesse noe mer å strekke seg etter. På begge disse to områdene jobber vi systematisk. Jeg er veldig overrasket hvis Høyre vil gjeninnføre kursplanene. Presidenten vil minne om at når de klokkene som står foran på talestolen viser null, så er taletida ute. Da er det en idé at den går inn for landing og ikke tar av. Beklager, president, hvis jeg viser for mye engasjement i dette spørsmålet. 